Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Всех искренне и с радостью приветствую. Ну и сегодня потрясающий эфир. Обязательно в ближайший час проведите в нашей компании. А вы уже, конечно, слышали и знаете о том, что 28 и 29 октября на ВДНХ, павильоне 75, состоится самый масштабный фестиваль, спортивный фестиваль SN Pro 2017. Это огромное количество соревнований, это всевозможные выставки, ну и, конечно, самые звездные гости. И сегодня у нас в гостях, друзья, встречайте. Известная фитнес модель, профессиональный спортсмен, Международной Федерации бодибилдинга и фитнеса, сертифицированный персональный тренер, диетолог, предприниматель и, между прочим, самая сексуальная фитнес-модель Лариса Рейс. Ларис, добрый день. Ты потрясающая красавица. Мы тебя все ждали просто с невероятной э, радостью и с волнением и трепетом. Спасибо вам большое. Я так рада посетить Россию. Мои предки были выходцами из России, поэтому отчасти я являюсь их представителем. Yeah. Uh, ребят, я хочу вам представить, также у нас Кирилл сегодня помогает нам uh, переводить, и есть Антон Антипов, ваш тоже овации бурный, потому что тоже профессиональный спортсмен, ну и сегодня в том числе и в качестве переводчика, естественно, выступает. Uh, Лариса, дорогая, uh, все ждут твоего появления на SN Pro 2017. На сайте фестиваля написано, uh, поверьте, Лариса не даст вам скучать. Что это значит, что нам ждать? So... Антон переводит Ларисе. Сейчас. I don't know what they're talking about. <laughs> <laughs> maybe, maybe I have to come up with something talking now. About your Halloween? Thing. Yeah, so I you was thinking, thinking to come uh, with Halloween face. What do you guys think? Каждый раз приезжаю в Россию, я испытываю большое благоговение. Я очень люблю этих людей, мне очень нравится этот народ, и каждый раз я не до конца понимаю, о чем они разговаривают. Она еще ну, сказала, что... Так чем а, на фестивале это будет удивлять? Да, что, что вообще ждать один, людям, один которые... день она хотела бы... А, ну, потому что у нас а, Хэллоуин сейчас проходит. Да. Так один день она хотела... Одеть какую-то какую страшную маску, да. страшный образ для Хэллоуина. Что-нибудь такое. Но это сюрприз будет. Но это будет это сюрприз. А, это все сюрпризы. Значит, да. мы не узнаем все правды. Нам остается только Придется просто увидеть. отправиться на фестиваль СН Про и да. все увидеть собственными глазами, что называется, да? А, я знаю, что Лариса уже не первый раз. И на фестивале она также бывает. Ну, конечно, попрошу Ларису о фестивале рассказать СН Про. Вот ее мнение, ее впечатление. Uh, I like. Um, yeah, like I said, I, I love to come here all the time, and I always come to SN Pro. I think it's, this is my SN Pro number three or four. I forgot. I think it's three, yeah, or four. I don't remember. <laughs> <laughs> But I go so much. I travel so much for new tracks, so all over the world, and it's so nice to see the fitness industry growing. So that's how I see him in Russia too, because I remember the first SNA Pro that I went was really small. And then this last one was like completely different, was like much bigger, much more people. So that's how I feel that it's growing and I'm very happy to be part of this process of growing uh, in the whole world, not just here in Russia. Everywhere I go, I see the same thing. Uh, and it's amazing, you know, that means that people care about their health, they care about fitness, they care, they, they want to look good, you know. 
Это уже третий или четвертый раз, как я приезжаю на SM Pro. И каждый раз это меня удивляет. Потому что, когда я была здесь впервые, он казался мне очень маленьким. Здесь было очень мало народу, очень мало популяризирован. С каждым разом это растет. Это увеличивается. Многие люди начинают все больше и больше интересоваться этой техникой. И последний раз SM Pro был действительно огромным. И я получаю огромное удовольствие, когда вижу, как эта индустрия развивается в нашем городе, в нашей стране. Ну, я знаю, что в нашей стране очень любят Ларису. Вы переводите сразу тогда, давайте, так что время Очень любят и, конечно, фанатеют прям. Я даже... Да. I wanna ask why. Я хочу спросить, почему, за что? А вот, например, даже вчера была в фитнес-клубе... Maybe my name is Russian, и... I know. Может быть, даже мое имя это русское, Лариса? <laughs> вчера yeah. я была в фитнес-клубе, и, естественно, всем рассказала, что сегодня ты будешь у нас в гостях. Сказала, вау, она самая крутая. That's that's amazing to to hear that you know like different counters different kind of uh, love and I, I feel a lot of full support here in Russia it's always of course I, I love that it's, it's a connection you know I think everything uh, happens for a reason and if you, people like me here is the some connection they have with me that they like about you know and then. В каждой стране есть свой уровень поддержки и свой уровень любви. Но именно в России я чувствую какой-то особенный уровень любви. Я чувствую некую связь между людьми. Я чувствую, как они поддерживают на каком-то внутреннем уровне. Спасибо огромное. Это очень приятно. Thank you very much. Thank you, very much. Thank you so much. Uh, Ларис, mm, огромное количество уже титулов полученных, да, побед в различных соревнованиях. Хочется узнать, на сегодняшний день uh, уже желание участвовать в чем-то, оно отпало или по-прежнему есть какие-то планы, цели, к чему-то стремление? There are so many titles you have, and what are you planning to the future? Maybe you have uh, some target, uh, what you want in the future? Yeah, I mean, if you look back, I, I had so many uh, goals in my life that I accomplished. Uh, if you think about, I came to America when I was uh, in 2007, I didn't speak English, and my dream was to be a pro athlete. And then to have a big company behind me, So look at me now, I mean, we are in 2017 and I accomplished all my goals. I got a pro, I went to all the big shows, you know, I, I've been top five, top 10 of the biggest shows. And now I'm still with my sponsors um, and I feel like my next goals are, because we always change our goals, right? Uh, now I feel like I'm getting old, I'm 38. Uh, even though I look like 20, I know. <laughs> But uh, I, I feel like I want uh, to have family. I want to be a mother. Uh, that's my goals for next year. I want to be a mother. And of course, it's still inspiring people to be healthy and be a fit mom. Um, and, and it's still continue work, you know, inspiring people from all over the world uh, and work with my brand. I have a health food restaurant in, in Las Vegas that is uh, now is nationwide uh, in America and it's growing very fast and um, I'm very busy with Protein House, my, my brand there, and with Nutrex, so I'm kind of like really busy with everything, but my goals are to, to, to have time to be a mother soon. Когда я приехал впервые в Америку, я была никем, я даже не знала их язык. Но со временем я получал огромное количество наград, достижений, я побеждал на многих многих конкурсах. Сейчас же мне уже 38 лет, и я бы хотела стать матерью. Цель моей жизни, чтобы люди занимались спортом и были здоровы и счастливы, чтобы каждый мог завести ребенка. И сейчас я продвигаю свое спортивное питание. А сейчас это мне интересно создать свой бренд. Я участвую в Нутриксе и в... В будущем, как бы, моя цель все-таки, да, быть мамой. Это потрясающе. Друзья, мы продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Лариса Рейс. Оставайтесь с нами обязательно. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Программа продолжается, друзья. Мы сегодня а, с вами не перестаем восхищаться наши гости. У нас сегодня известная фитнес-модель, профессиональный спортсмен Международной Федерации бодибилдинга и фитнеса Лариса Рейс, блистательная. Антон Антипов с нами также, профессиональный спортсмен. И сегодня в том числе в качестве переводчика. Да. Кирилл, спасибо большое с ребятами. Продолжаем общаться. И я хочу, конечно, поговорить с Ларисой вот о чем. А, мы знаем так немножко биографию, знаем, что родом из Бразилии. А, знаем, что что было образование в туристической сфере получено, даже была работа, после этого с головой в фитнес. Получено много очень наград и титулов, и вдруг ресторанный бизнес. Вот мне интересно, как это появилось в жизни Ларисы, и что там удивительного, уникального. Лариса, они знают, что ты 
they want to know how you came about to open your restaurant and yeah. uh, how that everything started. Was it your passion from the beginning? And talk a little yeah. bit about that. Yeah, when I, I started with the idea of approaching house was because um, I was with my boyfriend in the time that we were um, into fitness. So we both like to eat clean and train, you know. And I'm a terrible cooker. I'm not a good cooker. So I said, you know what, we should open a restaurant. So I know what I want to eat, but I don't know how to cook nice, you know, because my whole life I cook like meal prep. It's very boring food, you know, it's not like nice. And I said, imagine if we have a restaurant that I can go and eat and compete. Because when you're competing, the, the challenge is to find a place to eat. Usually people make their own food at home. That's how we do, you know, every Sunday, you do all your meal prep for the whole week, you know? And um, I said, you know what? Imagine if you have a restaurant that people don't need to worry about because we're gonna do a clean food and it's fresh, you know, made by order. And we started, but we never thought about to become a franchise or anything like that. We, we just want a food that we can go and eat. And, and then from that, it starts to be crazy. People asking for franchise and this and that. And then we start to think about, you know, why not? And now we have five stores open and until next year is going to be around uh, 20 open. Постоянно занимаясь спортом, человек испытывает потребность в здоровой пище. Конечно. И так как я не лучший э, готовщик, я не очень хорошо готовлю еду, или я просто не могу найти столько времени, особенно когда ты живешь с молодым человеком или с мужем, э, ты испытываешь потребность в этом. И идея открыть ресторан как раз пришла вот э, вместе, и это ресторан здоровой пищи, это ресторан Браво. удобной пищи. То есть ты можешь взять эту здоровую пищу и уже куда-то пойти. А сейчас пока что мы насчитываем 5 ресторанов. Mm. В будущем мы планируем открыть 12. Они все в Лас-Вегасе находятся? А, нет, они... Нет, да? Уже по, где? А, в Аризоне, в Юта, в Лас-Вегасе. Канзас-Сити, Денвер. Так называются эти рестораны наших русских очень много. Там мы куда отправляться? What's the name of the restaurant? Approaching House. Oh. Yeah, you guys can take a look approachinghouse.com. You can see all my menu online. Очень вкусно, кстати. Yeah. Uh, есть в интернете меню это Протон Хаус, вы можете mm-hmm. ознакомиться, вы можете прийти и посетить ресторан Ларисы. Of course, супер. <laughs> Отлично. <laughs> Я, конечно, хочу сейчас спросить о тренировках Ларисы. Uh, есть вот в интернете, во всяком случае, у нас в России такая история. Переводите, пожалуйста, Кирилл, чтобы потом... Uh, I want to ask you about training, because in Russia we have uh, such a story. Uh, Лариса рассказывает, что она занимается 6 дней в неделю. You tell that you have training 6 days in a week. Yes. Uh, понедельник, кардио на голодный желудок Monday, с утра, cardio. вечером тяжелая тренировка ног, вторник, yeah. функциональная плеометрическая тренировка на голодный желудок, вечером тренировка по боксу. И так далее, и тому подобное. А, вот это на сегодняшний день также строится тренировка? because I'm a businesswoman as well, not just an athlete. When I was just an athlete, I I was doing correctly every day. But since it become business, it's kind of hard for me because sometimes I have meetings and I can't make the train, you know, because it's like my business, I have to go to fix that. I have to, so I'm not like so crazy about my training, but I'm sure I do at least two times a day training. But when I have time, I like to train three times. It's just like I, I got used to, you know, I three like that. Three times in a day? Yeah. Wow. Yeah. Так как я до сих пор пытаюсь выжиматься по максимуму, я до сих пор пытаюсь делать 6 тренировок в неделю, и порой это происходит три тренировки за один день. Но так как я бизнес вумен, так как у меня постоянно встречи, организации, встречи с людьми, я не успеваю сделать физически, но я все еще стараюсь тренироваться 6 дней в неделю, по две тренировки хотя бы за день. А почему утренняя тренировка обязательно на голодный желудок? Нас учат плотно завтракать. Uh, she's asking why um, your morning session is uh, all... Yeah, because I believe it works good for me. Um, I, I've been doing that since I compete. And I guess more we get older, you understand what I'm saying. You know, it's, it's just you feel different. When I do empty stomach cardio, I really feel like it's improving, you know, my body fat. And 
It's я верю, что это намного лучше и полезнее. Именно для меня, по крайней мере, я так себя чувствую, то, что вот тренировка на голодный желудок, она помогает лучше согнать жир, она подходит для меня идеально. Потрясающе. Лариса, если человек, э, э, скажем так, уже точно не с детства занимается спортом, но вдруг решил для себя э, стать, добиться каких-то высот в спорте, э, есть какой-то предел когда уже возраста, когда уже не стоит? Ну, например, вот в 30 лет не стоит уже э, стремиться к каким-то победам. No, I, I don't think there is a limit. Um, of course, it's going to be a limit to how intense you train, because if you're starting, of course, you're not going so high intensity training. Um, so it depends, you know, everybody is different. Uh, when I say I train three times a day, it doesn't mean all the three trainings are very intense. No, it's not. Just one is really intense and the other two a little bit, you know, because it's impossible. You, you train everything intense. It's, it's really hard. But we try, you know, everybody's different, so I believe there is no uh, limit. Каждый человек уникальный, у каждого есть свои пределы, но когда я говорю про три тренировки в день, я не подразумеваю то, что каждый из них идет очень тяжело и изматывающе. Да, одна тренировка действительно очень тяжелая и непростая, но две других, они скорее для поддержания здоровья, просто фитнес небольшой, но вот каждый старается как он может. У каждого свое телосрадение. Ну, понятно, не совсем, правда, ответ на мой вопрос. Я-то спрашивала, в каком возрасте еще не поздно стремиться к победам, к наградам? I mean, I, I don't like to say which age, you know, because I believe nothing is impossible in life. But of course, if you're too old and you never trained before, it's hard for you to have the muscle. You know, muscle, you doesn't take one day to build muscle, take years of dedication and hard work. So it depends which category you are. You know, I would say, I never trained and I'm uh, 50 years old, I want to do bodybuilding. So I would say it's really hard because need time to grow muscle. It's not like, like next day. Я не могу сказать точно, в каком возрасте уже поздно чего-то достигнуть, но я, я верю в невозможное. Однако я понимаю, что если вы хотите нарастить массу, если вы хотите нарастить большие мышцы уже, и вы никогда не занимаетесь спортом, это будет очень тяжело, это будет очень долго, потому что как минимум, чтобы получить мышцы, вам потребуется несколько лет, и это будет очень непростой путь. Но, опять-таки, как и говорит Лариса, в общем, даже в интервью очень часто повторяет, главное очень любить свое дело и стремиться к этому. Друзья, мы продолжим общаться с нашей гостью. Очень скоро оставайтесь с нами. Прервемся ненадолго. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Продолжается программа, друзья. У нас сегодня в гостях фитнес-модель, профессиональный спортсмен Международной Федерации бодибилдинга и фитнеса Лариса Рейс. Блистательная, очаровательная. Мы продолжаем общаться. Я вот что хочу спросить. 2010 год, Лариса рассказывала, я тогда очень хотела быть похожей на аватар. Я сделала специально дреды, макияж для выступления на соревнованиях. Я хочу спросить, с тех пор появился какой-то новый кумир, не знаю, на кого хотелось ей походить. She's saying that in 2010, you mentioned that you wanted to look like Avatar at some point. Uh, do you have any, uh, I guess that was your like motivation or something. Do you have any other, I guess, inspirations or anything that you want to be now? <laughs> like an Avatar? <laughs> well, I, I think we're, as a human being, we are always trying to strive to be a better version of ourselves, you know? Uh, I try to spend my time balance, of course, taking care of me and also working with my community around, you know. So I always try to spend time with others that don't have um, something, you know, for them to live well. Like example, uh, in Las Vegas, I like to go visit those kids that has Down syndrome. And I always go to talk about nutrition, how important is, is nutrition for, especially for people with Down syndrome. Uh, if they can understand that, they, they can be better. Um, there is so many ways that you can help others around you, you know? Uh, like example, I live in Vegas and I see so much things going on that we can help each other, you know? Donate blood, we can, you know, we can always do something for others that I think it's, everyone should be doing so i try to be 
a sample as much as I can to others that uh, follow me to to always give time for others. You know, it's really important for us to have balance. Сейчас меня вдохновляет истинный человеческий дух и настоящее человеческое обличие, благородство. В частности, сейчас я занимаюсь в Лас-Вегане тем, что помогаю детям с синдромом Дауна. Mm -hmm. Также я занимаюсь тем, что продвигаю э, спортивно, ну, спортивное питание, показываю, насколько оно помогает. Я также занимаюсь благотворительностью, э, сдачей крови, и я считаю, то, что человечность — вот основа того, на что надо равняться. Yeah, because there is so many people that's not fortunate like us, you know, we are perfect, uh, healthy. So there's so many people with cancer, kids, you know, and so much things going on in our world today that it's so important we try to to give that message to the youth, you know, to, to try to think about others as well. Um, so we live better too with our mind, you know, that we try to do something. Далеко не всем людям повезло так же, как и нам. И наша задача помогать тем, кто был как-то обделен. Мы можем помочь своим богатством, своим вниманием. Мы должны им как-то помогать, потому что в этом состоит наше предназначение. Да, согласна, абсолютно. Я сейчас хочу попросить Ларису вот что сделать. Рассказать нам а, такой прям небольшой минимум для зарядки человека, а, у которого нет времени ходить в спортивный зал. Ну вот есть такой а, ленивый и много работающий человек. Вот так минимум, который должен он выполнять. <laughs> say that you have a person that's kind of lazy but also doesn't have enough time to train uh so she wants you to uh kind of describe a routine for somebody like that yeah like what would they how would they yeah train? a lot of people say that to me <laughs> but to be honest um i think when you want to something you make time you know uh, you can it's, it's like somebody say hey can you go pray for me in the church like it's not gonna do anything you need to go and do for yourself because you really want to change your life you know so it's the same thing with um, training I would say if you don't have much time at least focus on your diet because diet is 80 percent that what we are and the other 30 percent is training So if you can train like at least three times a week, but do every day a perfect diet, that's gonna work. But you need to do something. Nothing comes, there is no miracles, you know. Понимаете, дело в том, что если человек действительно хочет, то он будет что-то делать. Вы не можете сказать кому-то, эй, друг, иди помолись за меня в церкви. Если тебе надо, ты сам идешь и молишься в этой церкви. Если быть честным, то касательно тренировок 70% заключено в нашей диете. Поэтому, если у вас нет времени, если вы хотите начать как-то себя, начните хотя бы с грамотной диеты. Это вам поможет в основном. Ну и... Не может быть никаких оправданий отговорок для совершенства. Согласна. А грамотная диета, есть ли она у Ларисы Рейс? Да, структура, diet and you can perform better training as well you know um so it's really important to always have this as a lifestyle not just like temporary it's not good think about just temporary it's better you think about that's my life i change that's how i want to live of course when i travel sometimes you know i i get to try different food different cultures you know you have to it's it's part of balance But you can't go crazy on that. You know, you need to have balance. You need to know when to stop and start again your lifestyle. Знаете, вот спорт это моя жизнь, то есть диета это также мой жизненный стиль, и поэтому я, можно сказать, всегда придерживаюсь на диете. Да, бывают такие моменты, когда я еду куда-то путешествовать, mm -hmm. и я вынужден попробовать местную еду, чтобы познакомиться с местной культурой, но в остальном не надо сходить с ума из-за еды. Ты должен придерживаться диеты, если ты выбрал этот путь. Это правда. Что касается русской кухни, есть что-то любимое у Ларис? Do you have anything from the, <laughs> anything favorite from Russian cuisine you tried in Moscow? I love sugar. So <laughs> sugar? <laughs> sugar, yes. <laughs> so, which girl don't like sugar, you know? Uh, I like sugar and I know it's bad for you, but I love um the desserts they have here. It's really good. Um the food is really good too. Right? Are you looking at me? I know. I'm Russian. <laughs> <laughs> What's about borscht? Huh? Borscht. It's a soup, yeah? It's a soup, yeah. I tried that soup. It's really strong. I mean, you, you guys are in the cold weather, so you need something like that, you know? Yeah. It's really important you have that 
I think it's beautiful. Uh, but sugar is really bad. I know. If you guys, if there is any girl at home that loves sugar me like me, so I want to let you know that um, if you stay away five days from sugar, your body can forget, and you can just don't think more about sugar. But you need to live like five days with no chocolates, and you can just have like a natural fruit that has sugar. You know, you understand? Знаете, больше всего мне нравится сахар. И если быть честным, то местные а, десерты, они очень вкусные. Но что я советую девочкам? Если вы сможете продираться хотя бы 5 дней без сахара, то вы сможете уже не так сильно его хотеть. Замените сахар, замените шоколадки на какие-нибудь фрукты, которые по факту тоже содержат yeah. сахар. Yeah, and then when you feel like, oh, I, I need some sugar, and then you eat a, a fruit, and it's the same thing. Если вам прям так нужен сахар, просто съешьте фрукт, потому что он его заменит, он содержит тот же самый сахар. Yeah. Окей, okay, мы это учтем. Прервемся совсем ненадолго, друзья, и продолжим общаться. У нас есть еще время, с удовольствием мы зададим еще вопросы Ларисе Рейс. Будьте с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Друзья, программа продолжается. Я вам хочу напомнить, что 28-29 октября на ВДНХ, а в 75-м павильоне, случится самый масштабный, грандиозный спортивный фестиваль СН Про 2017. Невероятное количество соревнований, всевозможных выставок, естественно, спортивных и самые звездные гости. Одна из гостей сегодня у нас в студии находится потрясающая фитнес-модель Лариса Рейс. С огромным удовольствием продолжаем с ней общаться. Лариса. Конечно, в спорте знаешь все, в бодибилдинге, в фитнесе, в спортивном питании, в оборудовании. Есть ли вообще на сегодня что может или кто-то, кто может удивить тебя? Does anybody surprise you right now, currently? Yes, Anton. He surprised Taka me all tos. the time. <laughs> yes, because he eats so much and he's always in shape. That's, you know, for a woman, uh, you know, it's everybody has different metabolism. And some people are more fortunate than others. <laughs> That's the reality, you know. That's why I say uh, diet, it's training, it's individual. You can't do what the other does because everybody's different. So you need to understand your lifestyle, your metabolism, so you know what to do. Like Sample, he, he is lucky. He can go anywhere, he can eat, and he's always ripped, you know? <laughs> so for me, it's not like that. My reality is I have to eat very little to be ripped, you know, very, very little. And it's, it's a lot of work, you know? Um, that's why you need to understand your body, so, you know. Единственное, кто меня сейчас может удивить, это Антон, то, что он может есть столько еды и при этом остаться в такой прекрасной форме и еще выступать yeah. в соревнованиях. Понимаете, то, что генетика, она вещь такая, достаточно несубъективная. Кто-то одарен больше, кто-то меньше. Yeah. Мы не одинаковы все. Для кого-то приходится пахать и действительно очень много заниматься. Кому-то достаточно просто там поесть, покачаться, и он будет в форме. Yeah. I hate him, actually. Я его за это ненавижу. Я хочу спросить немножко про личную жизнь. А молодой человек, он тоже из мира спорта? Чем он занимается? Your boyfriend is he a sportsman? My boyfriend, yes, he likes to to work out, but he's not like an athlete. He used to to do wrestling when he he was in his high school. He was a wrestler, but um, he's. He's just a businessman, you know, like any businessman. They they work out, but it's not like their main concern. They, they don't have time just for that. They they have a business. Да, мой человек, мой молодой человек, он в спортивной форме, но не может нельзя сказать то, что он профессиональный атлет, он выступает. Когда-то в колледже он занимался рестлингом, и он сейчас тоже занимается спортом. Но так как он бизнесмен, в основном все его занятия это бизнес, спорт, это просто для поддержания фигуры. А правильно я понимаю, что в основном все молодые люди у Ларисы тоже были спортсмены? А... Смогла бы она встречаться с человеком, который не в спорте? А. Ну, с животиком, не знаю, такой. Would you, uh, uh, would you be... So if you weren't, if you were single right now, would you be open to dating somebody that's not necessarily in the fitness industry? Somebody, say, like, that looks average, maybe with a little belly? <laughs> no. Мужчины, слушайте. I mean, I, I, I think it's the first impression everybody has is how they look. Of course, that's wrong. You think that way, but when you get to know the person, if they get the belly, that's okay. But I feel like in the first impression, 
they need to look good at least you know because i i care about how i look you know and i i wanted the guy who's with me they care too because i don't want a guy with a belly and like lazy it's like <laughs> you know I, it's i знаете, нет, потому что то, как мы выглядим, производит первое впечатление. Да, возможно, это неправильно, возможно, это не так, потому что, когда мы узнаем человека получше, мы можем понять, какая он глубокая и интересная личность. Однако, если я могу за собой следить, то почему человек не может следить за собой? Потому что если человек не может следить за собой, то... But if you met the person and they were good, looking good, and then you guys together after a while, and then he's lazy, that's okay, because you know the person, you know? You, you still love the person. But I'm, I'm talking about the first impression, you know. Я говорю только про первое впечатление, да, потому что человек может быть ленивым, но тот, кто в форме, он обычно не является ленивым. Это точно, да. А я хочу еще попросить Ларису рассказать про ее собаку. Чудесные фотографии есть в Инстаграм, в социальных сетях. Как зовут и что за характер, как как вообще складываются отношения? I should ask you about your uh, your relationship with the dog. How you came about to having a dog? What, dog. Yeah. <laughs> Your dog, what, what, what's the name of the dog? And yeah, like, what I kind of personality a, does it have? Yeah, I have a Buterish. Her name is Bella. She's five years old. Um, I love her, you know, because <laughs> I have her since I was single. So she always with me. Uh, she always mad when I travel. She tried to destroy something when I travel. She always do that. She's, she has a lot of temper, you know. Uh, but she's sweet, sweetheart. Да, моя собака зовут Шелла, она удивительно очаровательная. Правда, когда я путешествую, она может разрушить что-то в доме. А, она скучает. очень экспрессивная, да, она скучает. Но в любом случае, я, конечно, очень люблю. Uh, ну, а кошки, еще какие-то животные, у нее нет желания обзавестись? For you to have animals, you need to have time for them because they, they feel, you know, they like kids. They, le- they need attention. So that's why I feel like I don't, need- don't want to get more because I, I feel like I don't have time even for my little one. Imagine more would be terrible. Да, конечно, я бы хотел завести много животных, но, к сожалению, животные, как дети, им всем нужно внимание, внимание любовь. Да. Да. Ну, я а... не смогу им дать этого внимания, потому что я постоянно путешествую, я постоянно в разъездах. Классная очень шапка, спроси, специально для Москвы куплена, чтобы не замерзнуть? Such a nice hat. Is it only for <laughs> Moscow or is it your lifestyle? Uh, Actually, this is my girlfriend hat. She's there watching me, Sandy. Thank you so much, because my bag got lost, so I don't have clothes. So I'm wearing my girlfriend's clothes here today, but they said my bag arrived tonight, so hopefully, you know. Спасибо большое моей подруге. Дело в том, то, что мой багаж был утерян во время перелета, и у меня нет одежды. Я нахожусь сейчас в майке от Nutrix, и на меня шапка моей подруги, за что я ей еще раз благодарна. Кстати, это второй, второй год уже. И у второй год подряд уже такое происходит. А, у нас осталось буквально 30 секунд, поэтому я, конечно, прихожу к благодарностям, Ларис. Thank you very much. Спасибо большое, мы очень рады. Мы, конечно, всем говорим до встречи 28-29 октября на ВДНХ в 75-м фавильоне на Эссен Про 2017, самом масштабном спортивном фестивале. Билеты еще есть, торопитесь приобрести. Ларис, thank you very much. Антон, Кирилл, спасибо. 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 На телерадиоканале Страна ФМ.